Hello all, good morning. Today we are going to discuss about uh, swap partition. Swap partition and ENT. So managing partitions and file systems low swap partition is the last topic. So is swap partition and ENT. Any idea? Ever can idea on the swap partition and Okay. Swap is nothing but virtual RAM. Mano virtual RAM and we don't talk about swap is nothing but virtual RAM. So Windows logo da then you virtual RAM on top. So mano Windows logo da chodo chu e concept ni go to system properties look well there. Uh, system properties low okay advanced settings advanced system settings click change. Advanced system settings will click chase in Tarwata Maniki mm, performance. Go to performance. Go to performance kill in Tarwata Maniki. Choose a virtual memory. Virtual memory. A page file is an area on the hard disk that Windows uses as it were RAM and then a virtual RAM under virtual memory under Windows like So virtual memory concept to Windows look on the so Ademano. Linux lo swap antam. Linux lo manu swap antam. Asli swap in the kuante swap uh, ane di in the go already ram on data to swap in the cows from in the kuante manaki swap ane the compulsory kawali Linux lo without swap ane di manu we cannot uh, install the operating system. So, if you put swap, you can create an additional swap. If you want to create an additional uh, swap, you can add swap memory, you add delete, you increase, you decrease. So, first, what is swap? Swap is swap. 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 Physical memory is full. And a RAM full line up to Linux machine and the e swap uh, memory in an eddy use chastity. A put full light, a la full light, chastity. If the system needs more memory resources and the RAM is full, and a RAM system uh, more memory resources cavals no, parasitochina pudu, RAM a memory ni provide chale in a pudu. Beyond RAM capacity, my Linux mission and the uh, Adutuna Pudu and RAM provide Chile and Apudu, then swap will help to Linux system. Linux system ki swap and the help up would help just on so Allah help just on the ante. Yevaite inactive pages on my own RAM low and te, which is not running. And for example, inactive and make best example Jepta. If you do applications open just them, use Elga on a open just them and run chain applications no open just them, but run chain Alana idle go on time. Miro, for example, either now activity just on for example, man class Jepta no class Jepna pro Kuni, for example, you go is settings and either on Kuni application open yesa. So the use say no. Just a idle go on to me. So you learned idle uh, inactive pages and navy Linux uh, language inactive pages and navy maniki RAM nunchi swap memory key move chest other not what are the inactive pages are moved to the swap space in the country RAM free challenge take on inactive pages which are not running uh, a pages and name and key swap key move out Swap ki move out of Allah, RAM and is free out of it. Am I right? Swap ki move out of Allah, RAM lo memory and is free out of it. So, up to RAM and edi can help a Linux system as much as possible. Yanta we let anta help just the Linux system. Contain the RAM lo una e in a two pages ni manu swap loki move just them swap lock move out of valla automatic move to the manan jails not the linux system will take care of that so swaps and the cane linux system and the swap space and the mandatory chase in the swap and the compulsory on dale so swap space can help 
మిషన్స్ విత్ ఆల్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ సో స్వాప్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ తో అన్ని లినిక్స్ మిషన్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ దీన్ని మనం ర్యామ్ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు అనుకోకూడదు వితౌట్ ర్యామ్ వీ కెనాట్ ఎజ్యూమ్ ద లినిక్స్ మిషన్ నాట్ ఓన్లీ లినిక్స్ మిషన్ టేక్ ఎనీ మిషన్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ర్యామ్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఎ పార్ట్ విచ్ హెల్ప్స్ టు ర్యామ్ స్వాప్ అనేది ఒక పార్ట్ విచ్ హెల్ప్స్ టు ర్యామ్ ర్యామ్ కి హెల్ప్ చేయడానికి స్వాప్ సో ఈ స్వాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది మరి ఈ స్వాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా మీరు అనుకుంటారు ర్యామ్ అంటే దట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ డివైస్ ఎమ రైట్ ఫిజికల్ డివైస్ సో బట్ స్వాప్ అనేది ఏంటి ఇస్ ఇట్ అ ఫిజికల్ డివైస్ అంటే నో ఇట్ ఈస్ అ లాజికల్ విచ్ లెండింగ్ ద స్పేస్ అంటే ఫ్రమ్ ద హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి లినిక్స్ మిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొంత స్పేస్ అని తీసుకొని ఇట్ క్రియేట్ స్వాప్ స్పేస్ దాన్ని స్వాప్ స్పేస్ వర్చువల్ మెమరీగా దాన్ని స్వాప్ స్పేస్ గా తీసుకుంటుంది అనమాట సో స్వాప్ కావాల్సిన మెమరీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ నుంచి వస్తుంది సో హార్డ్ డిస్క్ లో కొంత పార్ట్ ని తీసుకొని దాన్ని స్వాప్ స్పేస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే వర్చువల్ మెమరీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసి వెన్ ఎవర్ ద లినిక్స్ మిషన్ వాంట్స్ అ మోర్ ర్యామ్ విచ్ ర్యామ్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ దట్ రిసోర్సెస్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మెమరీ ద వాట్ ఆర్ ద ఇన్యాక్టివ్ పేజెస్ విల్ మూవ్ టు స్వాప్ అండ్ ద ర్యామ్ విల్ బి ఫ్రీ సో దట్ ర్యామ్ విల్ హెల్ప్ టు లినిక్స్ సిస్టమ్ సో ఇది సో స్వాప్ అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇన్యాక్టివ్ పేజెస్ ని స్వాప్ లోకి పంపించి మనం ర్యామ్ ని ఫ్రీ చేస్తాం ర్యామ్ ని ఫ్రీ చేయడం వల్ల మనకి ర్యామ్ లో స్పేస్ పెరుగుతుంది స్పేస్ పెరగడం వల్ల లినిక్స్ మిషన్ కి ర్యామ్ అనేది రిక్వైర్డ్ అండ్ నీడెడ్ మెమరీని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యామ్ అండ్ స్వాప్ కూడా ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అ ర్యామ్ ర్యామ్ లాగానే పనిచేస్తుంది సో అది ఆ ర్యామ్ స్పేస్ అనేది ఆ ర్యామ్ స్వాప్ మెమరీ అనేది హార్డ్ డిస్క్ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట హార్డ్ డిస్క్ లో కొంత పార్ట్ ని తీసుకొని వర్క్స్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ మెమరీ వర్చువల్ మెమరీగా ఆ వర్చువల్ ర్యామ్ గా వర్క్ చేస్తుంది సో కమింగ్ టు రికమెండేషన్స్ సో స్వాప్ మెమరీ ఎంత ఉండాలి వర్చు అంటే ర్యామ్ ఎంత ఉంటే స్వాప్ మెమరీ ఎంత ఉండాలనేది కొన్ని రికమెండేషన్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను సో ఈ రికమెండేషన్స్ జనరల్ గా అందరికి గుర్తుండవు బట్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు టెల్ యూ దాట్ వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ సో మీకు ఈజీగా గుర్తుండేటట్లు నేను ఒక ఫామ్ లో చెప్తా ఆ ఫామ్ లో గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు మీరు రియల్ టైమ్ లో ఇంత ర్యామ్ ఉంటే ఎంత స్వాప్ స్పేస్ ఉండాలనేది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫార్మ్ లో సో ఫస్ట్ అయితే ముందు మనం let's talk about the recommendations of swap space swap space yokka recommendations maatladadam so for example ikkada 4gb ram und ankonni or less 4gb kanna 4gb 4gb kanna takku unte ram unte manam minimum of 2gb space swap space undali minimum 2gb swap space undali adhe 4gb to manaki 16gb 4gb to 16 GB RAM ఉంది అనుకోండి ఒక ఒక సిస్టమ్ లో మనం అప్పుడు ఫోర్ జీబీ మినిమం ఫోర్ జీబీ స్వాప్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి సో సిక్స్టీన్ జీబీ టు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉంటే ఎయిట్ జీబీ మినిమం స్వాప్ స్పేస్ ఉండాలి అదే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నట్లయితే సిస్టమ్ లో మనం సిక్స్టీన్ జీబీ స్వాప్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి అదే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ టు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటే మనకి థర్టీ టూ జీబీ స్వాప్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుండం అంటే గుర్తుండాలంటే చాలా కష్టం సో అందుకే నేను ఒక ఫార్ములా చెప్తున్నాను ఆ ఫార్ములా ఏంటే ద బేసిక్ రూల్ ఫర్ ద సైజ్ ఆఫ్ స్వాప్ సో రూల్ ఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ జీబీ అంటే ఒక సిస్టంలో టూ జీబీ కన్నా తక్కువ లేదా టూ జీబీ ర్యామ్ స్పేస్ ఉంటే మనం స్వాప్ స్పేస్ ఎంత తీసుకోవాలంటే 
టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ ప్యాడ్ ఒక ఒక సిస్టమ్ లో నాకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ జీబీ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ జీబీ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే టూ జీబీ కన్నా తక్కువ ఆర్ టూ జీబీ ఉన్నట్లయితే ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ స్వాబ్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వన్ జీబీ నా దగ్గర వన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఓకే సిస్టంలో వన్ జీబీ ర్యామ్ ఉందండి అప్పుడు వన్ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ ర్యామ్ సైజ్ ర్యామ్ సైజ్ సో నాకు ఇక్కడ ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది వన్ సారీ టూ సారీ టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ సో ఇక్కడ టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ టూ అంటే టూ జీబీ మీకు స్వాబ్ స్పేస్ ఉండాలి ఓకే అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కదా ఎమ రైట్ క్యాలకులేషన్ కావాలని తీసుకుందాం వెరీ స్మాల్ క్యాలకులేషన్ బట్ స్టిల్ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూజ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే మీరు ఇలా క్లా క్యాలిక్యులే సారీ సారీ క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓ సారీ టూ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ యా యా టూ ఇంటూ వన్ త్రీ సారీ త్రీ సో త్రీ జీబీ మనం త్రీ జీబీ స్వాబ్ స్పేస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇంకో ఫార్ములా ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ర్యామ్ ఇస్ మోర్ దాన్ టూ జీబీ టూ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ర్యామ్ సైజు టూ జీబీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ర్యామ్ సైజు అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటే స్వాబ్ స్వాబ్ ఫార్ములా ఏంటంటే అప్పుడు టూ టూ జీబీ ప్లస్ ర్యామ్ సైజ్ ఇది ఫార్ములా అంటే టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ ఫోర్ ఎయిట్ జీబీ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ అండి ఓకే అంతే కదా ఓ సారీ 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 ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ వెరీ సారీ టూ ప్లస్ సిక్స్ జీబీ సారీ యా ప్లస్ అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఓకే సో ఇఫ్ 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 ద ర్యామ్ సైజ్ మోర్ దాన్ టూ జీబీ మోర్ దాన్ టూ జీబీ ద ఫార్ములా విల్ బి టూ ప్లస్ టూ జీబీ టూ జీబీ ప్లస్ ర్యామ్ సైజ్ ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది ఫోర్ జీబీ ఉంది సో ఫోర్ సిక్స్ జీబీ స్వాబ్ స్పేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ ఫార్ములా కానీ మీరు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటే మీ రికమెండేషన్స్ అన్ని గుర్తుంచుకోపో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో అది కమింగ్ టు స్వాబ్ అంటే స్వాబ్ ని మనం ఈ స్వాబ్ స్పేస్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్వాబ్ స్పేస్ని ఎలా చూడాలి అనేది మనం ఇప్పుడు కమెంట్స్ చూద్దాం ఫ్రీ ఐఫోన్ ఎం ఫ్రీ ఐఫోన్ ఎం అనగానే మనకి టు సీ ద మెమరీ సైజ్ అండ్ స్వాబ్ స్పేస్ సైజ్ మనకి 
స్వాప్ యొక్క మెమరీ సైజ్ ఎంత ఉంది అండ్ యూజ్డ్ సైజ్ ఎంత ఉంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు టు సీ ద మెమరీ సైజ్ అండ్ స్వాప్ స్పేస్ సైజ్ సో ఇది స్వాప్ స్పేస్ సైజ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది so to see the swap uses swap uses ni chudale swap uses ni chudalante inkoti free iphon h kuda vaadochu free iphon h free iphon m or h chese the same but the way the information presenting was different meer observe cheyandi both commands are same but ikkada gb lo chupistundi akkada gb lo chudadu bytes lo chupistha untadi సో ఇక్కడ మనకు స్వాప్ స్పేస్ ఎంత ఉంది త్రీ పాయింట్ నైన్ జీబీ ఉంది యూజ్డ్ జీరో ఎంబీ ఫ్రీ త్రీ పాయింట్ నైన్ జీబీ ఓకే సో ఈ టూ కమెంట్స్ షోస్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంటేషన్ వాజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ స్వాప్ ఆన్ టు సీ ద స్వాప్ యూసేజ్ అన్నాను కదా స్వాప్ ఆన్ ఐఫన్ ఎస్ అన్నాను యాక్చువల్ గా మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ is an another command to see the swap you say next ipudu swap on off mannu swap ni on off cheyochu swap ni on off cheyochu so swap ni on off cheyalante first manu oka additional swap ni create cheyadam ipudu unna swap memory ni manu em touch cheyadam kledu but we will create a additional swap memory so additional swap memory create cheyalante maniki disk space undali compulsory ga disk space lekapothe manu create cheyalem endukante swap ee swap memory teeskonedi hard disk nunche kabatti maniki hard disk lo space compulsory ga kavali so kavalante manam uh, manu create cheyalante oka partition create cheyalante ninna manam cheptunnam f disk స్లాష్ డెవ్ యాజ్ డిఏ ఇది యుటిలిటీ ఓపెన్ అయిపోయింది పి అనగానే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది సో మనకి యాక్చువల్ గా స్పేస్ లేదు ఎందుకంటే నిన్న స్లాష్ డెవ్ ఎస్ డిఏ త్రీ అనే పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనకి స్పేస్ లేదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్ డిఏ త్రీ అనే పార్టీషన్ రిమూవ్ చేసేసి నేను స్వాప్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తా ఓకే ఫైన్ డిలీట్ చేయాలంటే మీకు కమాండ్ మీకు తెలుసు కదా డి అనగానే డిలీట్ ఏ ఏ ఏ పార్టీషన్ డిలీట్ చేయాలంటే పార్టీషన్ త్రీ స్లాష్ డెవ్ ఎస్డిఏ త్రీని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫైన్ పి అనగానే మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది చూపిస్తుంది ఎన్ని డిస్క్లు ఆ సారీ ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఉన్నాయనేది సో నేను డబ్ల్యూ అనగానే సేవ్ అయిపోతుంది ఎమ్ఆర్ రైట్ సేవ్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసాను కూడా సో ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ అనగానే మనకి టూ పార్టీషన్ పార్టెడ్ ఐఫన్ ఎల్ అనగాన ఈ బోత్ కమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ పార్టెడ్ ఐఫన్ ఎల్ అన్న మనకి టూ పార్టీషన్స్ చూపిస్తున్నాయి త్రీ పార్టీషన్స్ చూపించట్లేదు సో నవ్ ఇప్పుడు నేను స్వాప్ పార్టీషన్ ని అంటే ఒక ఎడిషనల్ స్వాప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎడిషనల్ స్వాప్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మన కమాండ్ ఏంటి ఎఫ్ డిస్క్ స్లాష్ డెవ్ SDA utility lo kella p just print chesa 2 so n n for create new partition n so manam idi swap memory ni create cheyalante manam primary partition teeskovali p primary partition so ikkada enter and uh enter okay so do you want to remove signature yes p partition creating so oka partition create chesa nenu that is not swap partition that is not swap partition just nenu i created a normal partition సో ఆ నార్మల్ పార్టీషన్ నేను స్వాప్ పార్టీషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి స్వాప్ పార్టీషన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అది స్వాప్ పార్టీషన్ అవుతుంది లేకపోతే అది ఒక జస్ట్ నార్మల్ పార్టీషన్ అవుతుంది సో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ప్రెస్ టీ టీ అంటే కన్వర్ట్ చేస్తుంది 
త్రీ ఏ పార్టీషన్ నేను కన్వర్ట్ చేయాలి త్రీ సో థర్డ్ పార్టీషన్ ని నేను స్లాష్ దేవ్ ఎస్డిఏ త్రీ ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో త్రీ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత హెక్సా కోడ్ ఫర్ ఎలియాస్ అని ఇచ్చింది హెక్సా కోడ్ ఫర్ ఎలియాస్ అంటే మనం ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి అంటే టు టైప్ ఎల్ టు లిస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది అప్పర్ కేస్ ఎల్ ప్రెస్ అయ్యగానే మనకి ఒక లిస్ట్ కనిపిస్తుంది ఈ లిస్ట్ లో మీరు ఏ పార్టీషన్ ని ఏ పార్టీషన్ కింద మీరు కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది క్లియర్ గా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ స్వాప్ ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ ఈ అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ వెర్ ఇస్ ఎయిటీ టూ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే రెడ్ హ్యాట్ సెవెన్ కి ఎయిట్ కి నైన్ కి ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో పెడతా ఉంటారు సో అందుకే నేను ఈ లిస్ట్ లో జనరల్ గా మీరు ఎయిట్ లో గానీ చూస్తే ఈ లిస్ట్ లో చూస్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఫైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ టూ సో అందుకే కొద్దిగా గుర్తుంది కాబట్టి ఫైన్ లేకపోతే ఇట్స్ కష్టం సో ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే అది స్వాప్ పార్టీషన్ కింద చేయాలనుకుంటే మనం ఎయిటీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎయిటీ టూ చేంజ్ ద పార్టీషన్ చూజ్ చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ పార్టీషన్ లెనెక్స్ టు లెనెక్స్ స్వాప్ అది ఒక లెనెక్స్ పార్టీషన్ ని మనం లెనెక్స్ స్వాప్ పార్టీషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం సో ప్రెస్ పి పి అనగానే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఇక్కడ చూసారా స్వాప్ అని వచ్చింది ఇంతకు ముందు నేను ఇదే కమాండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ ఏ నార్మల్ పార్టీషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వాప్ అనేది రాలేదు ఇప్పుడు స్వాప్ అనేది వచ్చింది బికాస్ ఐ కన్వర్టెడ్ ద పార్టీషన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ పార్టీషన్ టు స్వాప్ పార్టీషన్ ఫైన్ యాజ్ యూజువల్ డబ్ల్యూ అనగానే సేవ్ అవుతుంది సేవ్ చేయండి ఫైన్ బయటకు వచ్చేసాం సో ఇప్పుడు ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ అంటే కనిపిస్తుంది లేదా పార్టెడ్ పార్టెడ్ హైఫన్ ఎల్ అన్న మనకి చూసారా ఇక్కడ మీకు ఎఫ్ డిస్క్ లో కన్నా ఈ పా పార్టెడ్ హైఫన్ ఎల్ లో మీకు చూడండి ఈజీగా అర్థం అయ్యేటట్లు కనిపిస్తుంది స్వాప్ ఓకే నవ్ ఇప్పుడు స్వాప్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసాం స్వాప్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఫార్మేట్ చేయాలి ఫార్మేట్ చేసి స్వాప్ యొక్క ఫైల్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే నార్మల్ పార్టీషన్ మనం ఫార్మేట్ చేసే విధంగా మనం స్వాప్ పార్టీషన్ ని ఫార్మేట్ చేయలేం దానికి ఒక కమాండ్ ఉంది ఆ కమాండ్ తోనే ఈ స్వాప్ పార్టీషన్ మనం ఫార్మేట్ చేయాలి ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మౌంట్ చేయాలి మౌంట్ ఎందుకు చేయాలి అది పర్మనెంట్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు సిస్టమ్ రీబూట్ అవగానే ఈ పార్టీషన్ అనేది యూజ్ చేసుకోలేదు సిస్టమ్ సో లినిక్స్ సిస్టమ్ అనేది స్వాప్ పార్టీషన్ యూజ్ చేయాలంటే దాన్ని మనం పర్మనెంట్ మౌంట్ చేయాలి పర్మనెంట్ మౌంట్ చేస్తేనే మనకి స్వాప్ పార్టీషన్ అనేది లినిక్స్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది లేకపోతే యూజ్ చేసుకోదు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను జనరల్ గా రెడ్ హ్యాట్ నైన్ కాబట్టి మనం అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పార్టీషన్ టేబుల్ ని బట్ స్టిల్ నేను పార్టీషన్ టేబుల్ కమాండ్ ని ఎందుకు మీకు చెప్తున్నానంటే ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ సో పార్ట్ ఎక్స్ హైఫన్ ఏ అనేది మీరు కే పార్ట్ ఎక్స్ సారీ పార్ట్ ప్రోబ్ పార్ట్ ప్రోబ్ స్లాష్ డెవ్ ఎస్ డిఏ త్రీ పార్ట్ ప్రోబ్ ఓకే అండ్ పార్ట్ ఎక్స్ డెవ్ ఎస్ డిఏ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ కే పార్ట్ ఎక్స్ ఈ మూడు కమాండ్స్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే అవసరం లేదు బట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇష్యూస్ వస్తే ఈ కమాండ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 
ఇది చెప్తున్నాను రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్ నైన్ కాబట్టి అడ్వాన్స్డ్ కాబట్టి ఇవి అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ రిమెంబర్ దీస్ కమాండ్స్ సో ఫైన్ మనం ఇప్పుడు పార్టీషన్ రెడీగా ఉంది అప్డేట్ చేసాం పార్టీషన్ టేబుల్లో నా మనం ఫార్మేట్ చేద్దాం సో ఫార్మేట్ చేయాలంటే దీనికి ఒక కమాండ్ ఉంది ఎంకే స్వాప్ ఎంకే స్వాప్ అనే కమాండ్ ఉంది ఈ ఎంకే స్వాప్ అనే కమాండ్తో మనం ఎస్డిఏ త్రీ యా ఎంకే స్వాప్ అనేది కమాండ్ టు ఫార్మేట్ ద స్వాప్ దీన్ని స్వాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం ఫార్మేట్ ద పార్టీషన్ విత్ ఎ స్వాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎంకే స్వాప్ జనరల్ గా స్వాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ వేరేగా ఉంటుంది నార్మల్ ఫైల్ సిస్టమ్ కాదు ఈఎక్స్టి ఫోర్ కాదు దీనికి స్వాప్ కి స్వాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం ఫార్మేట్ చేస్తున్నామంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ అసైనింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ టు దట్ పార్టీషియన్ అని అఫ్ కోర్స్ ఫార్మేట్ అనేది ఇట్ క్లియర్ ద డిస్క్ బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద గోల్ ఈస్ టు అసైన్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఓకే క్లిక్ ఎంటర్ ఫైన్ ఇలా వచ్చిందంటే గుడ్ నో ఇష్యూస్ యూయూ ఐడి ఇక్కడ చూసారా కనిపిస్తుంది సో నా యూఐడి జనరేట్ చేసింది జస్ట్ టు టెల్ యూ దాట్ యూయూ ఐడి సో మనం మౌంట్ చేసేటప్పుడు యూ యూయూ ఐడితో కూడా మనం మౌంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ పార్టీషన్ ఎంతో మనం మౌంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా లేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ లేబుల్ తో కూడా మనం మౌంట్ చేసుకోవచ్చు త్రీ వేస్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను నేను ఓకే సో పార్టీషన్ నేను సారీ ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ పార్టీషన్ ని అవైలబుల్ లోకి తీసుకురావాలి అవైలబుల్ లో తీసుకురావాలంటే స్వాప్ ఫస్ట్ ఆన్ చేయాలి స్వాప్ ఆన్ స్లాష్ డెవ్ సారీ స్వాప్ ఆన్ స్లాష్ డెవ్ మనకి రెండు స్వాప్ పార్టీషన్ కనిపిస్తున్నాయి వన్ ఈజ్ వెన్ వీ ఇన్స్టాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్పుడే క్రియేట్ అవుతుంది సెకండ్ ఈజ్ నౌ SDA 3. So, LSBLK, ఈ కమాండ్ కూడా రన్ చేయండి ఎల్ఎస్బిఎల్కే కమాండ్ రన్ చేస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో ఎల్ఎస్బిఎల్కే కమాండ్ లో మనకి స్వాప్ స్వాప్ అని రెండు సార్లు ఉంది సో ఇది దిస్ స్వాప్ వాజ్ క్రియేటెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ లినిక్స్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ లో క్రియేట్ అయింది నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది టెన్ జీబీ స్వాప్ స్పేస్ మీరు అనొచ్చు మీరు రికమెండేషన్ చెప్పారు అట్ ద సేమ్ టైం ఫామ్లో చెప్పారు మీకు నచ్చినట్లు టెన్ జీబీ క్రియేట్ చేశారంటే సి లినిక్స్ మిషన్ అనేది మీరు ఎంత క్రియేట్ చేసినా ఐ మీన్ సో అంటే ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ రిసోర్స్ సేవింగ్ అనమాట మీరు ఎక్కువ చేస్తానంటే దట్స్ ఫైన్ లినిక్స్ మిషన్ ఎంత వాడుకోవాలో అంత వాడుకుంటుంది రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అనేది అలానే ఉంటుంది సో మనం హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ అనేవి ప్రాపర్గా వాడుకోవాలి కాబట్టి సో నేను ఫార్ములా రియల్ టైంలు ఇవన్నీ చెప్పాను బట్ ఇన్ ట్రైనింగ్ లో మీకు స్వాప్ స్పేస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది యాక్చువల్ గా యూ నెవర్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ అంటే ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత మోస్ట్ రేర్ కేసెస్ లో మీకు స్వాప్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది లేకపోతే దొరకదు ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ స్వాప్ పార్టీషన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకే సో నేను ఇక్కడ స్వాప్ పార్టీస్ టెన్ జీబీ క్రియేట్ చేశాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ టు షో యూ గైస్ ఓకే విండోస్ లో మనం ఈ స్వాప్ పార్టీస్ క్రియేట్ చేయం కదా సార్ మామూలుగా అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లో చేసేస్తాం ఇంత టూ జీబీ కావాలా ఫోర్ జీబీ కావాలా విండోస్ లో యాక్చువల్ గా విండోస్ లో మనం క్రియేట్ చేయాలి విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇవి చెప్తారు సో పర్ఫార్మెన్స్ సో పర్ఫార్మెన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక అడ్వాన్స్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేంజ్ అనగానే ఇక ఆటోమేటికలీ మేనేజ్ పేజింగ్ ఫైల్ సైజ్ ఫర్ ఆల్ డ్రైవ్స్ అని ఇలా వస్తుంది ఇలా కాకుండా ఇది అన్చెక్ చేసి కస్టమైజ్ అని కొట్టి ఇక్కడ మనం పెట్టాలి ఇగో రికమెండేషన్స్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఇస్తుంది మినిమం అలౌడ్ సిక్స్టీన్ జీబీ రికమెండెడ్ ఫర్ దిస్ డ్రైవ్ 
ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంబీ అంటుంది కరెంట్లీ ఎలికేటెడ్ ఇన్ సో ఇలా మీరు ప్రతి డ్రైవ్ కి ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవచ్చు పేజ్ ఫైల్ అనేది సో ఆటోమేటిక్ గా అంటే మీరు యు ఆర్ గివింగ్ టు ద రెస్ గివింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద విండోస్ మిషన్ విండోస్ మిషన్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు సో యూ క్రియేట్ ద అప్రోప్రియేట్ అండ్ ఆర్ రికమెండెడ్ సైజ్ అనేది అంటే వర్చువల్ మెమరీ రికమెండెడ్ సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా విండోస్ మిషన్ కి ఇచ్చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏదర్ మనం కూడా చేయొచ్చు అన్చెక్ చేసేసి ఆటోమేటిక్ ని అన్చెక్ చేసేసి మనం మన రికమెండేషన్స్ ఇక్కడ మనం పెట్టచ్చు ఇలా మనం సో దీన్ని ఇక్కడ మనం ఈ మనం ఎప్పుడైతే వర్చువల్ మెమరీని క్రియేట్ చేస్తామో దీన్ని పేజింగ్ ఫైల్ అంటారు ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ లో ఇన్యాక్టివ్ పేజెస్ అన్ని ఇన్యాక్టివ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఈ ఫైల్ లోకి వెళ్తాయి సో ఇది కూడా మనకి సి డ్రైవ్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో సెలెక్టెడ్ డ్రైవ్ సి సి లో స్టోర్ అవుతుంది పేజింగ్ ఫైల్ ఓకే ఇలా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు సిస్టమ్ మేనేజ్డ్ సైజ్ సిస్టమ్ మేనేజ్డ్ సైజ్ ఇది నో పే అసలు వర్చువల్ మెమరీ కూడా లేకుండా కూడా చేయొచ్చు ఇన్ విండోస్ బట్ నాట్ ఇన్ లెనెక్స్ లెనెక్స్ లో మనకి పేజ్ ఫైల్ అనేది కం సారీ స్వాప్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందా స్వాప్ మనం క్రియేట్ చేసిన స్వాప్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు క్రియేట్ అయిన స్వాప్ ఓకే కమింగ్ టు ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన స్వాప్ ని స్మాల్ డౌట్ సో అంటే ఓఎస్ వేసేటప్పుడే మనకి ఫిజికల్ గా ఎంత ఉందో తెలుసుకుని ఖచ్చితంగా దానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి అంతే కదా డబ్బుల్ ఇవ్వాలని నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ నేను రికమెండేషన్ చెప్పాను కదా సేమ్ ఇదే రికమెండేషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది లేదా మీరు ఇవ్వచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మీకు సిస్టమే తీసుకుంటుంది మీరు అడిషనల్ గా కావాలంటేనే మీరు ఇలా క్రియేట్ చేయాలి మీరప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు నోట్ ప్యాడ్ లో కూడా రాశాను నోట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టూ జీబీ దెన్ సైజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ వుడ్ బి ఎలా ఉండాలి టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ లెస్ దాన్ టూ జీబీ ఉంటే మీరు నేరుగా టూ ఇంటూ ర్యామ్ సైజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది అనుకోండి సిస్టమ్ లో టూ ఇంటూ వన్ టూ జీబీ స్వాప్ ఇవ్వాలి అదే if size of the size of the ram is more than 2 gb then size would be 2 gb plus ram size ram size enta ite undo anta anta ram size ivvali meeru ante 2 gb ante 2 plus for example 8 gb und ankonde 8 gb ram 8 ikkada ivvali ante 10 gb nenu swap space anedi create cheyali oye space cheyatappudu yes okay okay so ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఇప్పుడు మనకి నేను రెడ్ హ్యాట్ నైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్వాప్ సైజ్ నేను ఏం అడగలేదు ఇన్స్టాలేషన్ తీసుకున్నది అనమాట సో ఇనీషియల్ డేస్ మీరు రెడ్ హ్యాట్ సిక్స్ ఇలాంటివి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే అడుగుతుంది ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చాలా ఇదైపోయింది అంటే ఐ మీన్ షార్టేజ్ అంటే దాన్ని స్రింక్ చేసేసారు సింపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎవెనీ వన్ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ ద లెనెక్స్ ఎర్లియర్ డేస్ లో లెనిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇట్స్ బిగ్ ప్రాసెస్ విండోస్ కూడా ఇప్పుడు విండోస్ కూడా ఇట్స్ జస్ట్ వన్ క్లిక్ అవే సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఓకే సో మీరు అడిగితే ఇవ్వండి లేకపోతే సిస్టమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఎందుకంటే ర్యామ్ సారీ స్వాప్ స్పేస్ లేకుండా లెనిక్స్ కెనాట్ రన్ అది మ్యాండేటరీ ఇక్కడ మీకు అది పార్ట్ ఆఫ్ ఎవో రకమండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా రాశాను ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ రాసాను ర్యామ్ అదే స్వాప్ స్పేస్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి లినిక్స్ మిషన్ కి స్వాప్ స్పేస్ లేకుండా లినిక్స్ మిషన్ అనేది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవ్వదు ఓకే సో కమింగ్ టు 
కమింగ్ టు నేను ఈ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి మనం ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఒక స్వాప్ పార్టీషన్ క్రియేట్ చేసాము ఫార్మేట్ చేసాము ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అసైన్ చేసాము ఐ మీన్ అండ్ పార్టీషన్ టేబ్ లో అప్డేట్ చేసాము బట్ దీన్ని ఇప్పుడు నేను మౌంట్ ఐ మీన్ మౌంట్ చేయాలి అంతే కదా మనం మౌంట్ చేయాలి మౌంట్ చేయాలంటే మనం ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లోకి మనం వెళ్ళి ఈ స్వాప్ పార్టీషన్ ని మనం మౌంట్ చేయాలి మౌంట్ చేయాలంటే లెట్స్ గో టు ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాం ఐ ప్రెస్ అయి ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాం ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు యూయూ ఐడి ఇస్తారా లేదా లెట్స్ గివ్ యూయూ ఐడి యూ ఐడి ఇద్దాం ఓకే యూయూ ఐడి ఇద్దాం యూ ఐడి ఎక్కడ మనకు వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఫార్మేట్ చేసేటప్పుడే మనకి యూ ఐడి వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ స్వాప్ మీరు నార్మల్ పార్టీషన్ కూడా ఫార్మేట్ చేసేటప్పుడు మీకు యూయూ ఐడిని జనరేట్ చేస్తుంది అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు లేదా బిఎల్కె ఐడి మనం బిఎల్కె ఐడి స్లాష్ డేవ్ ఎస్డిఏ త్రీ ఈ బిఎల్కె ఐడి కమాండ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి జన లేకపోతే ఈ ఫార్మేట్ చేసేటప్పుడే మనం ఈ ఐడిని కాపీ చేసి పెట్టుకోండి ఈ ఐడి ఈ కమాండ్ గుర్తుంటే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం మీరు ఏ పార్టీషన్ కైనా బిఎల్కే యూయూ ఐడి కావాలంటే బిఎల్కె ఐడి ఆ పార్టీషన్ ఏమి కొట్టగానే మనకి యూయూ ఐడి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీకు ఈ కమాండ్ తెలియలేదు అనుకోండి చాలా మంది అడ్మిన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎంబడే ఇది కాపీ చేసుకుని నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే మౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు కొందరు ఈ యూయూ ఐడితో చేస్తారు కొందరు పార్టీషన్ నేమ్తో చేస్తారు ఓకే సో నేను యూయూ ఐడిని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటా ఓకే జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నా సో విఎం ఈటిసి ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రెస్ అయి ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళండి వెరీ కేర్ఫుల్ మీరు ఈ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ని ఎడిట్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే యూయూ ఐడిని కాపీ చేస్తాను ఓకే కాపీ చేసిన తర్వాత స్వాప్ జస్ట్ స్వాప్ అంతే అండ్ ఇక్కడ కూడా స్వాప్ ఇక్కడ రెండు రెండు దగ్గర ఎందుకు నేను స్వాప్ ఇచ్చానంటే ఇది స్వాప్ ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇది స్వాప్ ఫైల్ సిస్టమ్ XFS, Swap, EXT4 ఫోర్ అనే ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనమాట సో స్వాప్ అండ్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్స్ ఇష్టం ఇక్కడ దీని ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు వన్ వన్ ఆర్ టూ స్పేస్ ఇచ్చి ఇంకో స్పేస్ ఇచ్చి ఫైన్ ఓకే ఇలా మనం మౌంట్ చేసుకోవాలి ఫైల్ సిస్టమ్ ఇవ్వకూడదు సార్ ఇవ్వాలి ఇచ్చాను కదా స్వాప్ అనేది ఇదే ఫైల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ సో మీ ఇక్కడ స్పేస్ మీరు వన్ స్పేస్ ఇస్తారా టూ స్పేస్ ఇస్తారా మీ ఇష్టం ఇంకా దూరంగా పెట్టాలంటే పెట్టచ్చు దట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఓకే ఓకే డిఫాల్ట్ కింద డిఫాల్ట్ రావాలనే రూల్ లేదు బట్ మీకు ఈజీగా అంటే క్లమ్జీగా ఉండకుండా మీకు నీట్గా ఉంటుంది అనేసి అలా నీట్గా ఇవ్వడం ఓకే మీకు ఏం చెప్పాను ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ రన్ చేసిన తర్వాత ఐ మీన్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో ఎంట్రీస్ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మౌంట్ హైఫన్ ఏ కమాండ్ మాత్రం మర్చిపోకండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మౌంట్ హైఫన్ ఏ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లో ఎంట్రీ ఏదైనా చేంజెస్ చేసిన తర్వాత కంపైల్ చేసి ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకి మౌంట్ హైఫన్ ఏ చూపిస్తుంది ఓకే ఈ మౌంట్ హైఫన్ ఏ అనేది మీరు మర్చిపోయారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఏమైనా మీరు రాంగ్ యాడ్ చేసి మర్చిపోయారు మౌంట్ ఐఫని మర్చిపోయారు నెక్స్ట్ డే సిస్టమ్ అనేది మనకి రిబూట్ కాదు సో మౌంట్ ఐ అందుకే ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ కూడా రియల్ టైంలో యాక్సెస్ అనేది జూనియర్స్ కానీ ఇంటర్న్స్ కానీ ఇవ్వరు అడ్మిన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం కంపైల్ చేసాం గుడ్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఈస్ గుడ్ దెన్ పర్మనెంట్ మౌంట్ మౌంట్ అయిపోయింది దెన్ మనం సిస్టమ్ రీబూట్ చేసిన మన స్వాప్ మెమరీ అనేది పోదు వీఆర్ గుడ్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డియాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం 
స్వాప్ మెమరీని డియాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేదా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఓకే డియాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం లేదా డి డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఏదైతే చేసామో అది రివర్స్లో వెళ్ళాలి రివర్స్లో వెళ్తే మనకి డియాక్టివేట్ అయిపోతుంది రిమూవ్ అయిపోతుంది సింపుల్గా ఓకే నేను రివర్స్లో ఫస్ట్ మనం స్వాప్ మెమరీని ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఆఫ్ చేస్తే ఫస్ట్ అది సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుండా చేయాలి మనం డియాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ పోయింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ పవ పవర్ ఆఫ్ తాం అంతే కదా పవర్ ఆఫ్ చేసి తర్వాత పవర్ సప్లై స్టాప్ చేసిన తర్వాత ర్యామ్ రిపేర్ చేస్తాం సారీ ఫ్యాన్ రిపేర్ చేస్తాం సో స్వాప్ని కూడా ఫస్ట్ స్వాప్ని ఆఫ్ చేయాలి దాని తర్వాత స్వాప్ని రిమూవ్ చేయాలి ఓకే స్వాప్ ఆఫ్ డెవ్ ఎస్ డి ఏ త్రీ స్వాప్ ఆఫ్ ఆన్ గానే స్వాప్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మౌంటింగ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి నేను అలానే ఇక్కడ ఇచ్చానా సో ఫస్ట్ మౌంటింగ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి రిమూవ్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద విఏఎం స్లాష్ ఈటీసీ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ ప్రెస్ అయిపోయి ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్తాం ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కేర్ఫుల్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే ఇలా రిమూవ్ చేయాలి యా ఫైన్ రిమూవ్ చేశాను ఎస్కేప్ కోలన్ డబ్ల్యూక్యూ ఎక్స్క్లమేషన్ తెలుసు కదా ఇది సేవ్ అండ్ క్విట్ వచ్చేసాం మౌంట్ హైఫన్ ఏ గుడ్ నౌ ఫస్ట్ రివర్స్లో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చాం థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మనం రిమూవ్ చేయాలి పార్టీషన్ రిమూవ్ చేయాలి ఎల్ఎస్బిఎల్కే కమాండ్ రన్ చేయగానే మనకి స్వాప్ ఆఫ్ అనగానే ఇక్కడ చూసారా ఆఫ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు కనిపించదు పార్టెడ్ ఐఫన్ ఎల్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది పార్టెడ్ ఐఫన్ ఎల్లో చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి పార్టీషన్ చూపిస్తాయి ఎల్ఎస్బిఎల్కేకి పార్టెడ్ ఐఫన్ ఎల్కి ఎఫ్డిస్కేకి డిఫరెన్స్ ఉంది చూసా ఇంక ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు పోతుంది పార్టీషన్ రిమూవ్ చేస్తేనే పోతుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ బోత్ ప్లేసెస్ లో మనకి పార్టీషన్ రిమూవ్ చేయాలి సో పార్టీషన్ రిమూవ్ చేయాలంటే కమాండ్ మీకు తెలుసు కదా ఎఫ్ డిస్క్ స్లాష్ డివ్ ఎస్ డిఏ పి ప్రింట్ చేస్తుంది పార్టీషన్ టేబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ప్రెస్ డి ఏ పార్టీషన్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను త్రీ పి అగైన్ జస్ట్ పి అంటే ప్రింట్ చేస్తుంది సో గుడ్ వీఆర్ గుడ్ నౌ సేవ్ ఎప్పుడైనా సేవ్ చేసేటప్పుడు మీ యాక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి పి ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి వెరిఫై చేయండి ఏ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి గుడ్డిగా సేవ్ చేసేయకండి రియల్ టైంలో మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఈ పార్టీషన్స్ మాడిఫై చేసిన ఎడిట్ చేసిన డిలీట్ చేసిన యాడ్ చేసిన మీరు సేవ్ చేసే ముందు ఒకసారి రివ్యూ చేయండి ఈ పార్టీషన్స్ ని రివ్యూ చేసిన తర్వాతే సేవ్ కమిట్ చేయాలి అంతేగాని మనం ఏదో చేసి జనరల్ గా సిఎల్ఐ మోడ్ లో మనకి గుర్తు ఉండదు ఏం చేస్తున్నాం అనేది సో ఎప్పుడైనా రివ్యూ ఉండాలి కంపల్సరిగా రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత లినిక్స్ లో కమిట్ చేసే ముందు ఐ మీన్ సేవ్ చేసే ముందు మనం రివ్యూ చేయాలి అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి రివ్యూ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయండి ఓకే సో నేను రివ్యూ చేశాను సో టూ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ పార్టీషనే రిమూవ్ అయింది ఇంకే పార్టీషన్ రిమూవ్ అవ్వలేదు సో ఐఎమ్ గుడ్ నౌ సేవ్ డబల్యూ సేవ్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసాం నౌ పార్టెడ్ హైఫన్ ఎల్ పోయి చూసారా ఎఫ్ డిస్క్ హైఫన్ ఎల్ సార్ స్వాప్ స్వాప్ స్పేస్ ఐడి వాల్యూ ఉంటుంది కదా సార్ అది ఎంత సార్ అది సంథింగ్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఏదో ఉంటుంది కదా ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను డోంట్ వరీ నేను ఇక్కడ నోట్స్ లో ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇగో ఎయిటీ టూ నీకు నోట్స్ లో ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఎల్ఎస్బిఎల్కే చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన స్వాప్ పోయింది సిస్టమ్ అంటే డ్యూరింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తున్న స్వాప్ ఉంది 
4 GB. Okay. That's all for today. Any questions? Sir, swap on off statistic gerund mali the command LSBLK gani BLK ID gani anti na sir. An ah BLK ID. BLK, BLK ID and UU ID no study. But okay, partition your okay, ID pa format in that generate chest UU ID any ID BLK ID dev SDA two on con BLK ID LS BLK and the LS BLK and the monkey partitions along with partitions low on the directories. Partition partition slow mountain directory so can piss thing and a partition and a a directory to map in the but for example sda one on the slash boot and a directory to mount in the and sda two i sda two then to mount in the root to mount in so uh next in the lone sda two low swap an edi Swap an um, mount point directory to mountain. So, manikada LSBL ke command law manik partitions and mount points can paste the and size usage when you can paste. So, din ki dan ki uh, chala difference on the LSBL can do only to show the UUID U or partition yoka UUID in a chupista. Sir, the system name oh, manum changes tham gada. Adi coming classes loss sir. Oh no, coming classes loss sir. I pray. I mean, check pina malik confusion. This system local host na ondu gada. Ikara ikara meko ni che ala change ala ni meko coming class lo chakta. Okay, thank you all. Thanks for joining. Have a great day. See you tomorrow at the same time.